Let us consider the right triangle na pinapakita sa screen. Meron tayong angle theta dito at ito naman yung 90 degree angle natin which makes our triangle a right triangle. This variable y naman ang nagpapakita ng length ng ating opposite side. Kapag sinabi natin opposite side, ito yung side na hindi nakadikit sa angle theta natin or yung side opposite the angle theta. This variable x naman denotes the length of the adjacent side. Kapag sinabing adjacent side, ito yung side na nakadikit sa angle theta at sa 90 degree angle natin. Another side sa right triangle ay ang hypotenuse. At sabihin natin siya ay merong length na r. Ang hypotenuse naman ay yung pinakamahabang side sa right triangle. Using this triangle, makakagamit o makakabuo tayo ng mga basic trigonometric functions na pinapalooban ng mga ratios or fractions of the lengths of the three sides of the right triangle. These relationships are called the sine, cosine, and the tangent functions. Ipakita natin kung ano nga ba yung mga relationships na to. Sine theta is equal to the opposite side over the hypotenuse. So kung papalitan natin ito using variables na nasa ating right triangle, ang opposite side ay yung side na hindi nakadikit sa theta which is y. And the hypotenuse naman is the longest side of the right triangle which is r. Kaya naman ang sine theta natin ay y over r. Cosine theta is equal to the adjacent side over the hypotenuse. So kung gagamitin ulit natin yung mga variables sa ating right triangle, ang adjacent side ay yung side na nakadikit sa ating theta at sa 90 degree angle. At ang hypotenuse naman ay r. Kaya naman ang cosine theta ay equal sa x over r. Lastly, tangent theta. Equal siya sa opposite side over adjacent side. So para sa mga variable sa ating sample triangle, ang opposite side ay y at ang adjacent side ay x. Kaya naman tangent theta is equal to y over x. So ito mga relations na to ang tinatawag din natin na so ka toa relations. Ito ay para madali nating makabisa yung mga right triangle relations natin. For example, sa ating right triangle, binigay ang value ng theta na 30 degrees. Ano daw yung value ng ratio ng y over r, x over r, at saka y over x? Sabi nga natin, yung mga trigonometric functions na binigay natin kanina ay yung mga ratios ng sides ng ating right triangle. Ano nga ba yung y over r? Ang y over r ay ang sin theta. Ito yun, di ba? So, let us write y over r equals sin theta. But theta is 30. Kaya pinalitan natin siya ng 30. At syempre, para makompute yan, ilalagay natin siya sa calculator. And ang value ng sin 30 ay 0 0.5. Anong trigonometric function naman ang katumbas ng x over r? Since x ay adjacent, r ay hypotenuse, adjacent over hypotenuse ay x over r, kaya cosine theta ang gagamitin natin. At dahil alam natin na ang theta ay 30, ang sagot ay cosine 30. Ang value ng cosine 30 ay 0.866. Ang y over x naman ay ang opposite over adjacent side natin, kaya gagamitin natin ang TOA relation. Kaya ang y over x ay tangent 30. Ang tangent 30 ay equal sa 0 0.577.
Another important relationship naman na ginagamit natin sa right triangle ay ang Pythagorean Theorem. Ito ay ang R squared equals X squared plus Y squared. Kung i-generalize natin ang formula ng Pythagorean Theorem, ito ay ang square ng hypotenuse equals sa square ng first leg plus the square ng second leg. Ito nga yun. So, for example, meron daw tayong right triangle na may legs na 3 and 4. Ano naman yung sukat ng hypotenuse R? Kung isusunod natin yung triangle na ito, dito, ang x square natin ay 4 square. Ang y square naman ay 3 square. Siyempre, yung hypotenuse ay r square. So, 3 square equals 9 and 4 square ay 16. And 9 plus 16 ay 25. At ang 25 na yan ay naka-equal sa r square. And by taking the square root of r square and 25, makakuha natin yung r na 5. Madalas din naman na pinapahanap sa atin yung values of inverse relationship. Ito ay kapag pinapahanap naman yung value ng mismong angle or sa case ng ating triangle ay yung value ng angle theta. Tapos, given naman yung values ng ratio of the sides. So halimbawa, nakabigay yung ratio ng sides na 0 0.5, 0 0.866, 0 0.577, tapos yung fraction, ang hahanapin naman daw ay yung value ng theta. So, ito nga ang example na to ay balikta rin natin. Find the value of theta. So, para sa example number 1, nakabigay na yung sine theta is equal to 0 0.5. Paano yung gagawin natin para makuha natin yung value ng theta? Ang gagawin lang natin ay i-inverse nga natin yung function natin. So, para sa sine, ang gagawin lang natin ay arc sine or inverse sine ng 0 0.5 at kapag pinindot natin sa calcu ang value niyan ay 30 degrees number 2 ano daw yung theta kung yung ratio ng x over r ay 0 0.866 anong trigonometric function ba yung may ratio na x over r sa ating triangle or adjacent over hypotenuse ayun nga ay cosine theta so para makuha natin yung value ng theta i-inverse lang natin yung cosine at syempre yung value ng ratio na 0 0.866 at kapag tinipe na natin yan sa calculator 30 degrees pa rin ang ilalabas nyan so pag aralan na lang natin kung paano ba i-type sa calculator yung mga trigonometric function at saka yung mga inverse function nila. Sa third example ulit natin, ano naman yung theta kung yung ratio ng y over x natin ay 0.577. Since yung y ay opposite at ang x ay adjacent, ang gagamitin natin ay ang TOWA relation na gumagamit ng tangent. Inverse lang natin yung tangent function tapos yung value ng ratio. At ang value pa rin yan ay 30 degrees. So, inuulit ko, practicing na lang natin sa mga sarili natin yung pagta-type o yung paglalagay ng mga trigonometric function at yung mga inverse nila sa calculator. So, dito, hanapin natin yung mga unknown values ng hypotenuse, second leg, at saka nung third angle natin gamit yung mga pinag-aralan nating relation sa right triangle. So, meron tayong angle dito na nagme-measure na 39 degrees. At meron naman tayong side na nagme-measure na 46. Ano tong 46 na to? Adjacent ba siya or opposite? Ang sabi nga natin, ang opposite side ay yung side na hindi nakadikit sa given angle natin. At ang adjacent side naman 
ay yung side na nakadikit sa given angle at saka sa 90 degree angle. At dahil ito nga ang given angle at ito rin ang 90 degree angle, ang 46 ay ang adjacent side natin. Para sa ating reference, sinulat natin yung mga formula na pinag-aralan natin. Una ay ang soka towa relationships. Ito nga yung sin theta equals opposite side over the hypotenuse. Cosine theta is equal to adjacent side over hypotenuse. At yung tangent theta is equal to the opposite side over the adjacent side. At ito naman ay ang Pythagorean theorem. R square or hypotenuse square equals x square plus y square na kung saan yung x and y ay yung dalawang legs ng right triangle. So kung titingnan natin ang example, dalawang sides ng triangle ang walang value. So hindi muna natin gagamitin yung Pythagorean theorem. So from the given, anong trigonometric function ang gagamitin natin? Since meron tayong theta at yung 46 natin ay adjacent side, Pwede tayong gumamit ng trigo function na kung saan nilalaman niya yung theta at yung adjacent side. Ano ba yun? Itong ka at ang towa. So for example, mas gusto nating mauna na mahanap yung value ng leg na ito. Ano ba tong leg na ito? Siya ay yung opposite side. So ang gagamitin natin ay ang towa relation. Ang towa relation nga natin ay tangent theta equals opposite side over adjacent side. So by substituting the values, ang theta natin ay 39. Ang opposite side natin ay unknown na mayroon namang variable A. Samantala, ang adjacent side natin ay 46. And by doing the cross multiplication, makukuha na natin yung value ng Variable A natin na 46 tangent 39. At ang value ng 46 times tangent 39 ay 37.25. Ibig sabihin nakuha na natin yung value ng side A natin. Ano naman ang gusto natin gunin? Kung gusto na natin makuha yung value ng side B, pwede tayong gumamit ng Pythagorean Theorem. So, ang Pythagorean theorem nga natin ay ang r square equals x square plus y square. Kung papalitan na natin ng mga variables at values, ang r square natin ay ang hypotenuse or ang b, b square. x square, one of the legs, sabi na natin yung 46, kaya 46 square. At yung y square naman ay yung other leg or yung a, kaya meron tayong a square dito. Pero ang A natin ay may value na na 37.25. Kaya makukuha na natin yung value ng B natin which is the hypotenuse. 46 square plus 37.25 square ay 3503.5625. So para makuha natin yung value ng B, let us take the square root of both sides. Kaya naman ang value ng B natin ay 59.19 So sa ating solution, nakuha na natin yung value ni A, value ni B, yung third angle na lang ang kulang. Siyempre, ang triangle ay mayroong property na the sum of all interior angles ay 180. Ang ibig sabihin nun ay kapag pinag-add natin ang lahat ng angle o yung tatlong angle sa right triangle, Ang sum nun ay 180. Ito nga yun, angle A plus angle B plus angle C ay 180. Pero meron na tayong dalawang given angle. Angle A is 39 and angle B is the right angle or 90 degrees. Ang unknown angle na lang natin ay ang angle C. So, kung ililipat natin yung 39 and 90, ang angle C natin ay 180 minus 90 minus 39. At ang angle C nga natin ay 51 degrees. So, dito naman sa triangle ABC natin, 
binigay ang values ng dalawang legs. Hindi natin alam ang value ng hypotenuse. Hindi rin natin alam ang value ng angle A. Pero ang value ng angle B ay 90 degrees. Since ang topic natin ay right triangle. At hindi rin natin alam yung value ng angle C. Unahin na natin yung pagkuha ng value ng hypotenuse. Dahil magagamit na natin yung Pythagorean Theorem. So, ang hypotenuse natin ay B. So, hypotenuse square, B square, equals the sum of the squares ng dalawang legs natin na 525 square plus 450 square. Ang value ng sum neto ay 478,125. At para makuha natin yung value ng mismong variable na B, kunin natin yung square root ng both sides. And B is equal to 691.466. Para sa ating reference, isulat ulit natin yung Sokatoa relations. So sa paghahanap ng angle A at angle C, pwede na natin gamitin ang alinman sa Sokatoa relation dahil meron naman na tayong value ng tatlong sides ng triangle. So unahin natin kunin yung value ng angle A. Sa mga ganitong problems ng right triangle na kung saan pinigay yung dalawang legs or kapag sinabi natin legs of the right triangle, ito yung dalawang sides ng triangle na perpendicular or yung nasa 90 degree angle. Madali nating makukuha yung values ng mga angles na missing or yung mga angles na hinahanap natin using the TOA relation. Dahil given nga yung dalawang legs. At alam naman natin yung towa na opposite over adjacent, yung opposite and adjacent ay yung dalawang legs. Sa pagkuha ng angle A natin using towa relation, tangent theta or tangent A is equal to opposite over adjacent. Ang opposite nga ay yung value ng side na hindi nakadikit sa ating angle A. Ito yung 450 over adjacent na 525. Ang value ng ratio na 450 over 525 ay 6 over 7. At para makuha nga natin yung value ng angle A, kukunin natin yung inverse tangent ng 6 over 7. So, arc tan or inverse tangent of 6 over 7 ay 40.60 degrees. So, kung kukunin naman natin yung value ng angle C using the TOA relation, dahil nga ito yung angle C, ang opposite side niya ay 525 or yung side na hindi nakadikit sa angle C. At ang adjacent side naman ay ang 450. Kaya tangent C equals 525 over 450. Since nagbaliktad nga lang sila, kaya kapag nilowest term natin, 7 over 6 ang tangent C natin. So, para makuha natin yung value ng angle C, kukunin natin yung inverse tangent ng 7 over 6. At ang inverse tangent ng 7 over 6 ay 49.4 degrees. So, iprove natin na tama yung mga nakuha nating values para sa angle. ba diba nga, sabi nga natin yung sum ng tatlong angle sa loob ng right triangle or sa loob ng isang triangle ay 180. Since meron na tayong value ng angle A na 40.60, angle B 90 degrees, at angle C 49.4, dapat pag pinag-add natin yung tatlong angles na iyan, ang sum nila ay 180. So ito nga, kapag pinag-add na natin yung tatlong angles natin, ang sum nila ay 180. So para sa ating triangle, meron tayong hypotenuse na 691.466 angle A na 40.6 degrees at angle C na 49.4 degrees Ito naman sa huling triangle natin binigay yung value or yung length ng hypotenuse at nagbigay din ng isang angle So hanapin natin yung length ng mga legs na A and C para ulit sa reference natin, sinulat natin yung Sokatoa relations. At syempre dahil given ang hypotenuse, 
gagamitin natin yung relation na mayroong hypotenuse which is so at saka yung ka. Para sa so, makukuha natin yung value ng opposite side. At dahil ito yung angle, ang opposite side niya ay ang A. At gamit naman yung cosine relation or yung ka, makukuha natin yung value ng side C natin. Dahil siya yung adjacent side or yung A dito. At ito naman yung H na hypotenuse. So unahin natin kunin yung value ng side na to. Para sa ating side, eh, ginamit natin yung sine relation na sine theta equals opposite h over hypotenuse na 525. At yung theta nga natin ay yung angle A na 27.216. And by doing the cross multiplication, 525 times sine 27.216 ay equals sa A. At kapag pinindot na natin to sa calculator, ang value ng A ay 240.11. Para naman sa pagkuha ng value ng side C natin, gagamitin natin yung cosine relation. Dahil lang C nga natin ay adjacent side. So cosine theta or yung cosine ng angle A natin na 27.216 is equal to adjacent side or C over hypotenuse na 525 and by cross multiplication 525 times cosine 27.216 ay equal sa C and by punching this on the calculator ang C natin ay 466.88 so i-check natin kung tama ba yung mga nakuha nating values ng legs natin using the Pythagorean theorem so dapat nga Kapag in-square natin yung dalawang legs natin at pinag-add sila, yung 240.11 square plus 466.88 square, dapat equal sila sa value ng hypotenuse na naka-square. Ang value nga ng 525 square ay 275,625. So kapag pinag-add natin yan, dapat malapit sa 275,625. So, nung pinag-add nga natin, ang sagot ay 275,629, which is approximately equal to 275,625.